А здрасте, с вами Дани Крастер и я рад приветствовать вас в новом видосе на нашем канале. Научно-популярные видосы про технологии и историю изобретения, это, конечно же, ништяк. Обзоры на всякие инструменты тоже хорошо, но, знаете ли, хочется что-нибудь вот эти вот ручками-то уже да и поделать. Сегодня у нас эксклюзивный кастомный телевизор в стиле дизель по стопок Steam Punk. Ну, как-то так. Погнали! Вот этот телек мы сегодня будем кастомить, но самое главное, знаете что? Мы его подарим одному из вас. Я бы его, честно говоря, себе оставил, но вы только гляньте. Диагональ 50 дюймов, 4К, Bluetooth, Wi-Fi и платформа Яндекс ТВ с приложением Кинопоиск. Если кто-то из вас еще не смотрит Кинопоиск, то ну вы че вообще? У меня дома на телеке это любимое приложение. А вот вам, кстати, топ-сериал от меня. За слайнцы с космоса. Там, кстати, новые серии вышли. Стэн против сил зла. Галяк. Чем мы заняты в тени. И все они, кстати, в лучшей озвучке кубик в кубе только на кинопоиске. Короче, телек реально клевый. Спасибо ребятам из кинопоиска и платформы Яндекс ТВ. Они нам его любезно предоставили и сказали: твори, давай его разыграем. Ну а чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно перейти в мой телеграм-канал и под вот этим вот постом написать Хочу телек. Дальше просто ждать. Мы объявим результаты через неделю в телеге. Все ссылки в описании. Погнали творить! А начинаем мы нашу историю с визита к друзьям в Pangolin Industries, где разработаем модель нового корпуса телевизора. Максимум, что мы можем на этой стадии предусмотреть, как он будет собираться и сделать технические отверстия под провода, выход звука и шип-пазы для того, чтобы детальки удобно стыковались. Загружаем лист сыромятной 2 мм стали на адового размера лазер и вырезаем небольшую детальку, по которой будем настраивать следующую машину. С гибкой вообще забавная история. Даже на профессиональном оборудовании приходится подбирать параметры вручную, в зависимости от того, с какого завода приехал готовый лист. Минимальные различия по составу и обработке уже будут влиять на конечную форму. Поэтому на станке есть куча подстроек, чтобы ручками поймать нужный размер. Я великий гнульщик! Ныне я буду сгибать, что хочу! Я неумолим! Теперь смотри, вот твоя да. Ты видишь, ты как бы выровнялся на матрице? Да. И второй пошел. Технобородачи сказали, что все ништяк, поэтому мы вырезаем остальные части углов телека и переходим к поточному сгибанию. Ну почти. Сгибание делаем в 10 движений по 5 с каждой стороны, чтобы получилась деталь 88 градусов. Так она встанет в натяг, как прищепка, и ее будет удобно варить. Переходим к раскрою основного полотна, чтобы получить лицевую и заднюю панель с боковушками. Перед вами оптоволоконный лазер, в который еще и дует кислород, поэтому он дико шустрый и 2 мм стали прорезаются просто как масло. Что важно, металл при этом не нагревается и не корежится, как при плазменной резке, и его можно достаточно легко обрабатывать. Наблюдать за тем, как работает машина, очень приятно. В этот момент представляешь, сколько времени бы ушло вырезать все детальки ручками и кайфуешь, что этого получилось избежать. Роботизация, чтобы ее долой рутинные задачи, оставим место чисто для творчества. Лазер проехал весь путь, значит осталось вытряхнуть готовые изделия, а весь шлак попадал вниз. Мы еще как-нибудь до него доберемся, если будем делать термит. Кайф! До скорых там. Тяжелая какая сука! Ну что ж, теперь предстоит немало потрудиться ручками. Да, да, но таким не занимался. Сталь, нержавая. Первый раз такую вижу. Обычно в таком состоянии. Чего только не увидишь. М? Теперь я хочу пройтись по ребрам листа алмазными надфилями, чтобы снять всякие микрокапельки окалины. В целом это не обязательная процедура, потому что качество деталей после лазера офигенное. Но у меня так будет спокойнее. Мало ли в одном месте чуть прилипло, и из-за этого шипа с мальца перекосит или вырастет зазор. Также я хочу снять фаски с внутренних отверстий, чтобы металл было приятно трогать голыми руками и прямой угол не втыкался вплоть. 
Теперь берем детальки корпуса и вставляем их на свои места. Как и ожидалось, они встают на место с небольшим щелчком и хорошо держатся. Найс! Nice. Собираем конструктор дальше. Крепим боковинку и стараемся выдержать углы и зазоры, попутно сажая все на точки сварки. Поговариваю, что одна точка сварки может выдержать примерно ну, эдак, 80 тысяч килограмм веса, поэтому много их не понадобится. Ставим их примерно через каждые 100 миллиметров. Последнее, что приварим, это уголки, в которые будет упираться телевизор, чтобы он сидел плотно на своем месте относительно центрального отверстия. Теперь начнем прикидывать всю декоративную композицию и начнем мы с шестеренок, которые мы добыли из груды оптениума, мирно пылящегося на стеллажах. О, сколько там всего завалялось! Машину можно собрать, я просто уверен в этом. Отмечаем отверстие керном и сверлимся под болтики. Продолжаем разметку. По краям я задумал сделать кучу декоративных болтов, обрамляющих весь корпус. Такие детальки сделают коробку не такой бездушной и добавят мальца хардкорности. Потому что болты это тяжесть, а тяжесть, как мы знаем, это надежность. Керним кучу отверстий. Их можно было бы, конечно, очень удобно вырезать лазером, разместив в программе на одинаковом расстоянии. Но я хотел сначала прикинуть, какой крепеж мы будем использовать, и уже от внешнего вида смотреть, какие будут расстояния от края и между отверстиями. Выбор остановился на вот этих восьмых гайках-колпачках, без покрытия. Мы еще предварительно рассматривали вариант медненных и патинированных в черный на медном выкрасе. Так вот, стальные выглядят лучше всего. Сверлим кучу отверстий и зинкуем их, чтобы убрать заусенец от мягкой сорокатанной стали. Идем дальше. За часть управления подсветкой будет отвечать вот такой ламповый галетный переключатель из какого-то старого советского моста. Мутим трафаретик и начинаем выгрызать под него все необходимые отверстия. Вот в этом моменте явно не хватает каких-то инструментов мощнее, чем хабийная гравировалка и поменьше, чем болгарка с лобзиком. Пилим всем, что попадается под руку. Обрабатываем напильником, а как надоест, просим вырезать лазером симпатичные накладки, чтобы не играть в маэстро напильника и идем вырезать отверстие под амперметр, который сделать ну явно проще. В который раз вспоминаю, что с тонкими слоями мягкой стали замечательно справляется лобзик с биметаллическим полотном. Оно еще и ко всему прочему тоньше стандартных пилок по дереву, так что вообще можно все замечательно и филигранно сделать. Сейчас мы делаем очень плохо сверлу фрезе, потому что оно по дереву, но ну, вроде кое-как грызет и мягкий металл. Вообще бы затариться уже нормальными твердосплавными шарошками разных диаметров. Постоянно после каждого проекта появляется некая кучка нового инструмента. Причем не до, чтобы ее использовать, а именно после. И лежит еще год или два до своего звездного часа. 
Амперметров встал на свое место, а значит пора отметить это дело и развязаться. Жаль. Но нет. Пора отметить нужную ступеньку на ступенчатом сверле и проковырять несколько отверстий под еще один вид иллюминации, куда встанут светодиодные лампочки на 220 вольт. Классные штуки. Надо бы их запомнить, я уверен, еще где-нибудь пригодятся. Еще один ряд таких индикаторов мы разместим посередине вставшего амперметра. Ну, так композиционно глазу приятнее тупо. Немного прокосячили с одной деталью, а вот эти вот ниши, дырки под динамики у нас получились не на своем месте, потому что на телевизоре они стоят э, дальше к краям. Ну что, будем отрезать и ставить новую деталь, благо ее уже сделали. А так хорошо встала, а так хорошо все собралось с первого раза. Ну, не бывает по-другому. Демонтируем одну из деталей и аккуратно срезая болгаркой сварочные точки. На самом деле очень круто, что корпус получается из нескольких кусков, особенно на стадии функционального прототипа. Придется еще раз смотаться в Pangolin Industries и поменять расстояние до отверстий в детальке. Всего каких-то 5 секунд для вас и плюс один день для нас, и мы снова готовы продолжать творить. Страшно, б... поменьше бы фрезу бы. Заодно с частью корпуса мы забрали окошки, поэтому расшайтаниваем ошалевшей фрезой дикие дыры и закрываем няшными окошечками. Переходим к следующему элементу. Стальные гофротрубы, по задумке вылезающие из лицевой стороны и уходящие в боковую панель, называется такая труба сильфонная подводка и используется для газа. Тупо по ней без труб и шлангов идет газ. Эту штуку я тоже запримечу, для всякого косплея это просто огонь. Гораздо круче крашеные пластиковые гофры, и она не болтается, как шланг от души или металл рукав. Предварительно выгибаем ее под отверстие и сверлимся, чтобы установить шильдик. На этом моменте заканчивается третий день работ. Кажется, что все просто и буквально на лету, но это после монтажа. По факту всякой разметки и прикидки, где что будет, с перерывом на кофе и уже день работы. Элементов достаточно много и все должно быть красивое, как не в себя. Тут я добрался до медных труб, без которых ни стимпанк, ни дизельпанк, ни постопок промышленный не обходится. Потому что после каменного века, как мы знаем, не зря шел медный век. Медь легко обрабатывать и переплавлять с помощью примитивного оборудования. Посмотрим, как пойдут дела в современной мастерской. С помощью пары тисков я собрал некий стапель для пайки трубок. Несмотря на то, что медные провода хоть раз в жизни паял каждый второй прямоходящий человек, с трубками и предметами побольше не все так просто. Для начала надо зачистить место пайки до блеска. Паять мы будем мягким припоем при небольшой температуре, соответственно и флюс у нас до 300-400 градусов. Я не хочу пережигать трубы кислородом, это раз. И второе, я хочу оставить следы небрежного свинцового припоя. Тут как раз противопоказаны всякие заводские безлики стандарты красоты. Чем больше потеков, потертостей и окислов, тем лучше и богаче все это выглядит. Каждый раз, работая с медью, я испытываю дикий кайф. Легко обрабатывается, паяется, варится, гнется, куется. Надо бы что ли аламбик какой выколотить и еще с паровыми технологиями поиграться. Еще и выглядит это все дорого и богато. Иногда чувствую себя сорокой. Ну знаете, такая некая слабость к блестючим железкам. Ну кроме золота. Золото это мовитон.
теперь нам надо все это дело хорошенько шлифануть, чтобы убрать всяческие царапины, разметку и привести металл до однородного состояния. Корпус для антенны с рожками у нас будет тоже стальной, который пришлось немного сплюснуть и выровнять по плоскости из найденного на свалке какого-то непонятного колпачка. Скорее всего, это какой-то обрезок после вырубки. Еще я решил добавить хаотичных узоров загогулин, которые переливаются на свету и не факт, что они останутся после покрытия медным составом. Но берите на заметку, если покрыть такую поверхность лаком, можно заставить простую железку выглядеть совсем по-другому. Ну вот такие, знаете, художничьи штуковины пошли. Настало время для самого интересного, на мой взгляд, меднение поверхности. Мы не будем обращаться к гальванике с большой ванной и проводами. Есть другой, не менее действенный метод, для которого тоже надо сначала обезжирить поверхность, а потом немного травануть кислым составом, чтобы убрать весь поверхностный шлак и сделать металл ну, таким девственным и незащищенным. Да будет меднение. Мы сделали специальный состав с помощью медного купороса, воды и еще одного секретного компонента. Еще надо сделать выкрасы на имеющихся железячках и понять, как вообще себя ведет наш металл с этим составом. Пожечь там, понюхать, на зуб проверить. Интересно, что с ним происходит при нагревании. Например, часть розовой на вид меди после нагревания становится привычной желтой. Ну или соломенный, хз, как описать оттенок. Я не художник, в целом-то я так не вижу. Я даже попробовал патину для стали, и на меди она оставляет такую же жесткую черную кляксу, как на металле. Ничего интересного, мы это юзать не будем. Спустя час проб пера оптимальный метод покраски выбран. Переходим к покрытию рамки. Те же самые операции, удаляем сало с металла, которое мы намацали своими хваталами в процессе обработки, и проходимся слабокислым раствором, чтобы обнажить металл для будущей химии. А теперь сам процесс. И так же как с медными трубками, здесь нужна небрежность и хаотичность. Такую текстуру будем стараться выдержать на всей поверхности ящика. Сначала брызгаем и растираем состав, это даст плотный однородный первый слой, а затем еще несколько слоев уже с выраженными каплями, подтеками и детальками. Ммм, текстурка готова, вся такая розовенькая. Давайте теперь греть ее газиком, чтобы немного окислилась и пожелтела. А вот здесь тоже интересный момент. Попытки припаять медь к стали не особо увенчались успехом. Да и припой у нас мягкий, будет непрочный. Поэтому я решил расчехлить тик-аппарат и сварить медь со сталью. Тигом я не умею пользоваться от слова вообще. Пару раз держал его в руках. Поэтому пришлось ночью перед этим днем освежать память с помощью ютуба. И вы знаете, хоть и говорят, что медь со сталью не варится, но я отчетливо соединял две жидких капли этого металла в одну ванну, где-то даже без присадки. Как-то, значит, смешиваются. Нельзя, наверное, сказать, что это полноценная сварка, видимо, какая-то сварка-пайка с разделением на зоны вкраплений. Хз. Темная магия, не иначе. На обратной стороне проявились жженые следы вокруг труб. На мой взгляд, они в тему всему этому стилю. Отправляем фасад на покрытие лаком. Благо, ту часть мастерской, которую мы снимали, теперь занимает мебельное производство. Я хотел столярку за стенкой. Вселенная распорядилась в лучших традициях джина. Будь аккуратен в своих желаниях. Уверен, что спустя какое-то время окислительные процессы под лаком приведут к тому, что часть меди позеленеет, а часть вспучит лак, наподобие крокелюра. 
Я не стал стабилизировать меднение, чтобы со временем этот телевизор сильно постарел. Но посмотрим, как оно будет. Тот, кто получит этот телек, будь добр. Скинь нам фотку через годик. Реально дико интересно, что с ним будет. Теперь нам надо ворваться во внутренний мир телевизора, чтобы достать пару нужных контактов. По задумке мы подключим амперметр к динамикам, чтобы, как говорится, стрелка осциллографа отклонялась от уровня громкости. Также нам надо вывести провода на 220, чтобы подключить всю иллюминацию. А вот и старое дружище, галетный переключатель. Сейчас мистер Саня подключает его таким образом, чтобы при присоединении газоразрядного индикатора включались рандомные цифры. А фасад тем временем вид имеет, между прочим, и мы продолжаем размещать все оставшиеся приборы. А вот и шильдик подъехал. Все-таки лазер это да, это, это вам не это. Все ровненько, красивенько. М -м -м. Сам телевизор будет лежать внутри на вот таком вот вспененном уплотнителе, с боков поджимаясь уголками, чтобы ничего не шаталось и экран не уползал в сторону. А вот и вишенка на торт. Гнезда для газоразрядных индикаторов, визитная карточка постапокалиптичного дизайна и ретрофутуризма. Ну, как Волт Бой завещал. В конце их вставим, чтобы не разбить. А сейчас надо закрыть фальш динамики сеткой, потому что основные динамики у нас снизу, и мы как раз меняли расположение отверстий снизу, помните? Теперь начинается свистопляска с проводами. Кнопку включения припаиваем в разрыв фазы и паяем так, чтобы было некрасиво, но хорошо работало. Дальше мотаем косу из синих проводов для одной лампочки по 10 штучек в пучке. Сейвим и повторяем то же самое для второй, но с красным.
Лудим все эти пироги и заводим на два уровня галетного переключателя в рандомном порядке. Немного кабель менеджмента, чтобы все было по красоте и как с завода. И оставшиеся концы подключаем к каждому контакту гнезда, чтобы все цифры горели. Так как телек получается реально увесистым, в районе 35 кг, мы взяли поручни с нагрузкой 80 кг каждый, чтобы вписались в дизайн и имели двойной запас по прочности, даже на одну ручку. Ну а кроме того, в подарок мы положим настенный крепеж, который выдерживает всю эту конструкцию. Все прикинули, посмотрели последний раз и финально все прикручиваем и паяем на свои места. Последний элемент, про который я до конца не знал, заработает ли, это инфракрасный датчик управления с пульта. Ковыряем под него отверстие и будем удлинять ножку для сохранения эффекта волновода. То бишь через уловитель, который будет снаружи, инфракрасная волна должна пролететь насквозь корпуса и достать до датчика. И еще и красный огонек сохранится, когда телек будет выключен. Много в общем в этом проекте было таких вещей, которые получились без проблем и это реально доставляло. Давно не был таким довольным. Потому что не торопился что ли. Сильфонные трубки мы в итоге пропенили слабо расширяющимся герметиком, чтобы они застыли в своем положении. А концы развальцевали, чтобы зафиксить. Вставляем газоразрядные индикаторы и вуаля! Вы только зацените эту крутоту. Советский амперметр пляшет в зависимости от громкости динамиков. Это не смешно, Боша. Шестеренки шуволятся. Выглядит все просто огонь. И сеточки тебе, и переключалки, и даже голосовой поиск внутри есть. Алиса, включи Рик и Морти. И напоминаю, что мы вместе с Кинопоиском и платформой Яндекс ТВ подарим этот телевизор одному из вас. Скорее всего, именно тебе. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, переходи в телеграм-канал Злой Крастер, подписывайся и оставляй коммент под этим постом. Не под видосом на ютубе, под постом в телеграм-канале. Комментарий «Хочу телек». Результаты мы объявим через неделю. Так что всем удачки. Пакетово.